Ovdje nam se nalaze svi sastojci koji su nam potrebni za pripremu testa i to 600 ml tople vode, jedna kašika šećera, jedna kockica kvasa od 40 do 50 grama ili 10 grama suho kvasa, 50 ml ulja, jedna do dve kašike soli, zavisno da li pravi te slatke ili slane krosane, 375 g margarina ili maslaca i 1 kg mekog brašna. Spisak svih ovih sastojaka možete pronaći ispod videa. Prvo što radimo je da margarin ili maslac stavimo u zmrzivač. U posudu za mešanje sipamo 600 ml tople vode. Dodajemo šećer. kvasac i malo brašna i sad sve to zajedno promešamo. Dodajemo zatim brašnu, otprilike ovako uspete. I sad opet promešate. Sve možete da radite i rukom ukoliko vam je lakše. Dodajemo opet brašnu. E sad dodajemo sol. Jednu kašiku ukoliko pravite slatke. Onda testo neće biti bljutavo, ali neće biti ni preslano. I dodajemo otprilike pola ove mere ulja. I nastavljamo sa mešanjem. Ili mešanjem. Dodajemo opet malo brašna. E sad više nije moguće da se meša. Sad ćemo rukom umesiti. Pokupimo ovako svo brašno i još malo prebacimo. Ovako testo treba nekako od prilike da dobijete. I sad ću mi njega malo pouljiti. Nisam utrošila baš sve, znači ostalo je neki 10 ml. I mesimo dok se ulje potpuno ne ugradi. Ovako treba testo da vam izgleda. E sad, testo ne ostavljamo klasično da kisne, zato što mu treba sat vremena, nego ćemo to uraditi na drugačiji način, pa će nam trebati samo pola sata. Ovo je količina brašna koja mi je preostala, znači testo smo umesili sa nekih 900-920 grama brašna. Ovako otprilike oblikujemo testo i delimo na 16 delova. Svaki ovaj deo oblikujemo u lopticu. Meni je najlakše ovako. I samo rukom zatvorimo. Možete vi to još malo da izvrtite na stolu. Da se to bolje zatvori. A i ne morate. Testo mora da vam bude malo lepljivo. Da nemate mnogo brašna na njemu. Kako bi se ove loptice mogle oblikovati. Jer ako ima previše brašna onda neće da se Zalepi. Pošto smo podelili testo i napravili loptice, ostavljamo ga da odstoji 30 minuta. Nakon 30 minuta, svaku ovu lopticu razvući ćemo u krug. Pospemo s to brašnom kojim nam je preostalo i sad meni je jednostavnije ove krugove ređam sa strane i odmah razlačim sljedeći. Hvala. 
da budete razlačili testo, vidjet ćete koja dva kruga su vam najveća, pa taj ćemo ostaviti za prvi i posljednji. Evo kod mene to ovaj. Njega ću staviti posebno. I mislim da će to biti ovaj. E sad, pošto smo razvukli i posljednje testo, idemo u zamrzivač po maslac. Ovdje imamo tri komada, svaki je po 125 grama i imamo 16 komada testa. Na 15 komada ćemo stavljati maslac, tako da će ovaj jedan deo ići na 5 delova. Uzimamo onaj jedan za koji smatramo da je od najvećih. Stavimo ispod prašnu. I sada narendamo maslac. Moramo uzmemo rende. Preko prebacimo jedan manji deo, malo ga razvučemo. I poklopimo ivice. Zbog ovog razlačenja sam vam je namjerno i rekla da ne morate baš posebno da vodite računa da to bude krug. Rukom stisnemo. Narendavo maslac ili margarin opet. Ovo nam je druga palačinkica. Idemo treću i ponavljamo postupak sve do kraja. Za ovu posljednju izvucite sve što je ostalo u rendetu. Ostane tu dosta zalepi se. I stavite preko ovaj najveći deo testa. Slobodno ovako rukom po stolu pokupite brašno i istiskajte je. I stiskajte. I istiskajte. Brašno koje mi je preostalo. Znači, cijela kila brašna. Malo ćemo posuti od gore. I ispod. Još malo ovdje okolo. I testo razvlačimo. Sad mi je potrebna ova veća okladija. Ko nema, može i sa ovom. Ja razvlačim tako što stisnem prvo na sredinu. Pa malo dole, pa malo gore. Ja ovo radim kako mi ne bi sad ovaj maslac guranjem gore ili dole izašao napolje. Kako lepo izgleda. Ovo radite ovako fino, lagano, ništa žurba. Slobodno testo povremeno podignite da vidite da se nije zalepilo dole.
Zatim testo okrenemo. I testo smo razvukli. Naporan ovaj posao. Idem popijem soka malo. Ostalo je krasane da isečemo i uvijemo. Da li ćete da ih punite, to je potpuno vaš izbor. Ja ću raditi pola slatke, pola slane. Zato sam stavila samo jednu kašiku soli u testo. Da sam radila samo slane, stavila bih dve. U stvari, ako sir kojim punim je baš dosta slan, onda bi možda stavila jednu i pol. Kada pravim krosane, najčešće ih punim feta sirom, jer on je fin slan, a ne topi se. Čime vi punite krosane? U obložen pleh poslagali smo krosane i ostavljamo ih da odstoje 30 minuta. Nakon 30 minuta sve krosane premazujemo umućenim jajetom. Pošto smo premazali sve krosane, uključit ćemo rednu da se zagreje na 200 stepeni pa ih nosimo da se peku. Krosani su nam se ispekli, vreme pečenja je 25 minuta, samo što sam ja dve minute pred kraj uključila ventilator. Mmm. Fantastično. Morate da ih probate.